这种傻波一怎么可能是你男朋友？比你，你为了气我，竟然亲这个臭屌丝！齐明，你想多了吧？当时是你的闺蜜告诉我，你对我一点兴趣也没有，所以我才选择了你闺蜜。啊、就因为这样一个误会，你转头就跟我的闺蜜在一起了？啊！我今天找到你，就是想要弥补这份遗憾。比你，其实我们可以重来的。你不必再说了，我对你早已经好感全无。今天来见你，只是对过去有个交代。<笑>冰凌已经名花有我了，你就不要惦记了，咱们走。嗯。这只癞蛤蟆有妄想吃天鹅肉，明说帮我干掉刚才那小子。少爷，别忘了我们来江城的目的。啊！我当然记得，不就是请那位神医去给爷爷治病吗？只要我们开得起家，就不怕请不动人。少爷，还是不要节外生枝的好。行了，明叔，我知道正事要紧。等我们先去找了那位神医，把事情办妥后，我再去找那小子算账。嘿嘿嘿嘿嘿。你就是最近盛传的江城神医？不是我，那是我老师。哼、嗯，搞得神神秘秘，赶紧让他出来见我。嗯，这人是谁？如此嚣张！老师不在，你们改天再来吧。什么态度？人不在，你不会打电话？老先生，麻烦你给你老师打个电话，我们真的有急事请求神医帮忙。行，那我试试吧。我老师正在忙，如果急的话，他立刻就赶过来；如果不急，就等他忙完手头的事就来。嗯，既然让我等，不就是个破郎中吗？告诉他，再不回来，我就把这心灵堂砸了。少爷不可无礼，我们是来求人办事的。你要是再敢胡来，可别怪我带老爷责罚你。嗯、可恶，明叔名义上是我的保镖，事实上他在齐家地位很高。作为修武者，不光是保护我，其实是来管束我的。我倒要看看是谁想砸心灵堂。老师，您来了。老师，难道这个少年就是江城的神医？这不可能。我就是你们要找的江城神医齐先生，我们又见面了。你他妈开什么玩笑？一会自称藏海神君，一会自称江城神医，我看你是神经病还差不多。你这个不知天高地厚的无赖！这位韩贝塔先生就是我的老师，你真是狗眼看人低。可恶，情敌竟是我求的神医。不过他要是治不好我爷爷，岂不是可以趁机做掉他？神医，我们这次来江城是想请你前往金陵，帮我家老爷子治疗腿伤。只要能把伤治好，诊金随便你开。哼、嗯，我不缺钱也不图钱，谁跟你大老远的跑去金陵？有病不会自己上门来看啊？还有，你家少爷还想砸我店，真当我是泥巴做的随便拿捏？是修武者，甚至已经达到化境宗师。韩神医，是我们冒犯了。哎，明说，你这是，快帮我干这个臭小子！你给我闭嘴！他奶奶的齐明就知道那小兔崽子成事不足败事有余，这次自告奋勇去江城，明显没憋什么好屁。明叔将齐明惹怒了江城神医，且这位年轻人还是化境宗师的事情，全部告诉了齐家老爷子齐苍兰，让齐苍兰务必本人来一趟江城求医。齐苍兰将齐明骂过一通后，立刻遣人送自己来到了江城。爷爷，我知道错了，不成器的东西，你要跪的人不是我。阿明，带他去杏林堂罚跪。是家主，这两只讨厌的苍蝇怎么又来了？赶紧出去！杏林堂不欢迎你们。于洪文看到门外来的齐明和明叔，气不打一处来。没想到齐明扑通一声，直接跪在了他面前。老先生，非常抱歉，我这孙子无礼，之前冒犯了你和你老师，我已经训斥过他了，这次就是专门带他过来赔礼道歉的。跟我道歉没用，得跟我的老师道歉。想必您就是韩神医吧？没想到竟然如此年轻有为，我这不孝的孙儿之前多有冒犯，希望您能原谅。哼、嗯，起来吧，别挡着别人看病。哦，还不赶紧谢谢韩神医？谢谢韩神医，谢谢韩神医。你的腿，我想要治好，轻而易举。哦，真的吗？恳请神医出手。哼、嗯，早点让你那个龟孙子态度好点。至于如此吗？念在你态度诚恳的份上，我可以向你保证，你的这条腿能好。哦、谢谢神，先别急着感谢，我只是说你的腿能治好，但是给你治疗的人不是我，而是我二姐。小贝塔，你别闹，我能行吗？二姐，你医术也不赖，已经从我的身上学习了不少针法，但是缺乏实践经验。哦、感情是要拿我当小白鼠吗？要么不治，要么被练手，这都是在给齐明那个不孝的小子赎罪吧？我愿意。三姐，怎么了？小贝塔，陪我去一趟叶蔷薇酒吧。嗯，咋了？燕儿姐，你不是已经当起了甩手掌柜吗？哦，难道是去买醉？莫非你也跟四姐一样受了情伤？情伤你个头啊！
快点过来。到底啥事啊，三姐？小贝塔，反正我的杀手身份已经被你知道了，所以就不隐瞒你了。这次我要去见一个人，是我在暗影阁的上线，代号鹰眼。小贝塔大晚上不回家，又去拿鬼混了。我坐着，柳岩从信明堂直接带着小贝塔去酒吧了。燕儿姐怕不是偷吃吧？嘿嘿，小贝塔体力不错呀，这么晚才回来。我觉得不一定是燕儿姐的问题，小贝塔坏得很。姐妹们，我发誓我和小贝塔清清白白，今天是找他去帮我处理事情了。对对对，几位姐姐放过我吧。燕儿姐，是不是只要把那个鹰眼干掉，就没有人知道你的杀手身份了？对，目前只能是这样。自从柳嫣儿师从韩贝塔成为修炼者之后，无心打理酒吧，暗影阁的杀手工作更是没有继续，多次违抗暗影阁委派的任务。这次可能是真的惹怒了暗影阁。叶蔷薇，你想退出暗影阁是不可能的。当叛徒的下场通常都很惨，你要么继续忠于组织，要么只有成为一具尸体。哼，话不投机半句多，出手吧。你何时成为了修炼者？我的事与你何干？今天你必须死，冲击！嗓门挺大，实力却不咋地嘛、嗯。是你让这女子变成修炼者的，杀了我，暗影阁是不会放过你们的。你们家的那些女人，下场也会很凄惨。为了姐姐们的安危，把暗影阁涂光又如何、啊？好了，现在可以告诉我，你为什么要加入这个杀手组织了吗？哎，这些年一直都在查我自己的身世，但是一无所获。唯一的一个记忆点就是暗影阁、哦、身世。这么些年，我对于我和七位姐姐的身世一直疑惑不已。听从师傅的话，没有调查，没想到姐姐们其实自己暗地都在调查。我以为加入暗影阁可以查到一些线索，可是这里面的所有人都是使用代称。我想要往上面查，难如登天。至于什么身世问题，去他娘的吧！我只要有你，还有其他的几个姐妹就足够了。我们永远都是一家人。对呀、啊，我们本来就是一家人，毕竟我们小时候是拉过钩发过誓的。你是不是还想说要娶姐姐们为妻？我哪有？如果我们七个姐姐当中你只能选一个，你会选谁？小孩子才做选择，我小时候就都想要，长大了还会做选择吗？当然是你啊！嗯、骗人！明明我们有那么多次机会。嗨嗨，嫣儿姐，此地不宜久留，咱们快点回家吧。嗯、折腾了好一阵，几位姐姐才终于放过韩贝塔，各自回房睡下了。韩贝塔躺在自己的房间里睡觉，可是突然间却听见吱呀一声，房门被人打开，然后就见一道倩影蹑手蹑脚的溜了进来。四姐，这么晚了你来做什么？四姐，这是梦游啊！小贝塔，不可以，不可以的！四姐，这是做什么梦了？梦到我了，以后一定要锁门了。这可怎么睡？不知什么时候，王冰冰已经离开了房间，韩贝塔还是一夜无眠。直到第二天早上，韩贝塔才走出房间。昨天晚上睡得真香，一睁眼就到了天亮。咦，小贝塔，你也醒了？醒，我就特么没睡着过。嗯呐、啊，但我睡得不太好，感觉昨晚好像被鬼压床了。早餐做好了，快吃饭吧。哦，回来这几天真开心，都有点不想离开了。嗯，四姐你要走吗？工作吗？哎，没办法，我明天还得出国一趟。我这次可是专门为了你放下手头上的工作回来的。你就说感动不感动吧？感动感动，感动吗？昨晚我根本不感动。你出国是为了调查一桩吉吉国王绑架案，怎么这么久了都没有调查出结果来？这不是吉吉国王调皮吗？嗯。四姐的眼中有一丝忧虑，此次的任务绝对不一般。四姐，你能不能不离开？我有点舍不得你。我也舍不得你啊，小贝塔。可是姐姐有任务在身，放心好了，我只去一个月，很快就会回来的。四姐，你等会，这枚平安符，只要你对着他喊我的名字，就会有好运发生。这啥平安符，也太难看了。平安符，也就是意念法阵，韩贝塔总共制作了七个，正好一位姐姐一个，现在只剩下五姐和六姐没有送出。只要姐姐们对平安符念韩贝塔的名字，韩贝塔就能短暂感知出姐姐们所处的位置以及周围的情况。送完王兵兵去机场之后，韩贝塔去了一趟江南武盟的地牢。神君殿下，许纯，我现在给你一次将功赎罪的机会，去保护我四姐，但是不能惊扰到她，直到我四姐安全回国，我恢复你的自由身。愿为神君殿下鞠躬尽瘁，死而后已。韩贝塔，你必须拿下，生米煮成熟饭也要嫁给他
婆确实喜欢韩贝塔，但是这会不会太主动了？哼，傻丫头，这么优秀的男人你不出手，就会被别人抢走。<笑>爸爸已经给你想好了办法，你这样这样。沈姑娘，我真的能来你们大学授课吗？当然可以，韩神医，你的医术这么高超，正是现在的年轻孩子们需要学习的。如果是这样的话，我倒是很乐意把我的医术交给更多的人。开课的事情，韩神医不用担心，沈家已经安排好了，你有时间随时可以开课。都要成为同事了，就不要这么客气了，以后就叫我韩贝塔吧。现在开始就可以叫名字了，是不是意味着我们的关系更进一步了？<笑>你在想什么？笑得这么开心？没有，没有。那韩贝塔，以后也别叫我沈姑娘了，叫我静怡吧。两人正聊着，没发现周围早已围了不少人。沈静怡是沈家的千金小姐，不去继承亿万家财，全凭个人兴趣来江南大学授课。学校有不少男老师将沈静怡当做高不可攀的白天鹅。这人是谁？怎么和我的女神如此亲近？马少就算了，怎么这屌丝也想癞蛤蟆吃天鹅肉？沈老师，这是你的学生吗？哎，韩老师只是比较年轻，不过马上就是咱们的同事了。韩老师，我带你在学校转转。哎，可恶啊！沈静怡肤白貌美，家财万贯，要不是碍于马三爷的威慑，谁不想入赘豪门，一飞冲天？这个韩老师穷屌丝一个，看这回马少爷怎么弄死你！马少爷，学校来了个新老师，这臭小子趁您不在，和沈静怡走得很近。你做的不错，以后要是遇到了什么麻烦，我会关照你的。啊、马少爷这反应不对啊，不应该像以前一样直接带人来做了这小子嘛。谢谢马少，以后我会继续做好您的狗腿的。父亲竟然有不要命的在学校染指韩贝塔的女人，嗯，这件事可以成为我们爷俩表忠心的机会。对了，你现在不会还惦记沈家那个小丫头吧？上次差点被韩大佬打死，借我十个胆子，我也不敢了。很好，韩前辈，您的女人被人纠缠了，需要我为您除掉那小子吗？嗯，我的女人，你说的是哪一个？我操，哪一个？韩贝塔，你女人挺多啊。就是沈家那个小姑娘，江南大学来了个新老师，和她走得很近、啊。刚刚才和沈静怡在学校逛一圈，这个新老师恐怕说的是我，是哪个狗腿通风报信的这么快？真是吃了雄心豹子胆了他。可惜我不在省城，你赶紧过去把那小子给揍一顿，让他知道知道我的厉害。别力，保证整死那小子。你可真逗，新老师不就是你吗？你让别人来打你自己呀？你都听到了，我就是想看看这几个狗腿的笑话。既然要演戏，那就得演得逼真一点吧。我看你是想借着演戏的名义对我图谋不轨吧？你讨厌了，韩贝塔，我喜欢你。放开那个女孩！你们快看，我说的没错吧？那小子果然不老实，该死的东西，还不赶紧把你的猪蹄从沈老师的身上拿开！我就说消息怎么走漏的这么快，原来是你这个红眼病打的小报告啊！王八蛋还敢顶嘴，知道你招惹的什么人物吗？你死定了！打我，笨蛋！前辈，真是抱歉，没想到江南大学那个新来的老师就是您。卧、啊、槽，这小子是谁？怎么还能让马三爷对他点头哈腰？前辈，那个冒犯您的狗东西该怎么处理？要不要我把他扔到江里去喂鱼、哦？不过就是一个红眼病小角色而已，还没有到要生要死的地步，饶他一命吧。遵命。谢谢大佬不杀之恩，谢谢大佬。韩神医，大驾光临，有失远迎，失敬失敬。韩贝塔，你先坐会，我去洗个澡哦、哎。这里是你家，你想洗澡随时都可以。这么一说，感觉你是别有用心。韩神医，江南大学感觉怎么样？非常好，能来任教是我的荣幸。对了，上完课都到大晚上了，再回家也不方便，所以擅自帮你在柳江公寓租了一套房，里面的生活用品我都帮你备齐了。我给你租的是 502， 而501正是沈静怡的房间。5 0 2的钥匙我也给了闺女，到时候她说走错了房间，后面就……<笑>沈金华这老头子算盘太响了，我就看看他们能玩出什么花招来吧。行吧，既然你房子都租好了，那我就看着住吧。好的，好的，先坐下吃饭吧。饭桌上，沈家妇女找遍各种理由给韩贝塔敬酒，韩贝塔也是饶有兴致看他们俩想做什么，一杯杯把酒喝下，最后顺势装醉倒下。嘿嘿，女儿，接下来就交给你了。爸，我们这么做会不会太卑鄙了？万一韩贝塔醒过来后觉得我们是在算计他，不开心了怎么办？哦、什么算计？明明是韩神医自己喝高了，稀里糊涂跑到你房间里面去的。你加油，我先走了。
。贝塔，其实我是不想用这种方法得到你的。哎，可是你身边的女孩子都太优秀了，我怕。这小妮子今晚这是要扳了我呀！我到底是装睡人由她摆布，还是奋起反抗呢？在线的，挺急的。